Χαίρετε! Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά Spiritual Training. Σημερινό θέμα τη εκπομπή μα είναι το πώ θα απαλλαγούμε από τα πάθη μα. Η καρδιά, ω κέντρο τη ύπαρξή μα, παρομοιάζεται από τον Άγιο Πορφύριο με κήπο. Από τη μια πλευρά υπάρχει το καλό, που μπορούμε να το παρομοιάσουμε με ανθόκυπο γεμάτο λουλούδια και δέντρα, ενώ από την άλλη το κακό, το οποίο μπορούμε να το παρομοιάσουμε με αγκάθια, την δε δύναμη που έβαλε μέσα μα ο Θεό με νερό. Αν λοιπόν κατευθύνουμε τη δύναμή μα, δηλαδή το νερό προ τον ανθόκυπο, τότε όλα τα φυτά αναπτύσσονται και ανθίζουν, ενώ την ίδια στιγμή τα αγκάθια μαραίνονται. Μην ασχολείστε λοιπόν με τα αγκάθια, δηλαδή με τα πάθη σα και με το κακό, αλλά να κοιτάζετε προ τον Χριστό και αυτό θα σα σώσει. Τι κάνουμε μόλι ένα μωράκι αρπάξει ένα μαχαίρι ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που μπορεί να του κάνει κακό, του το παίρνουμε και του δίνουμε κάτι άλλο για να απασχοληθεί. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζουμε και τα πάθη που μα ταλαιπωρούν. Γιατί στην ουσία τα πάθη δείχνουν ότι δεν έχουμε ακόμη οριμάσει πνευματικά, γι' αυτό και φερόμαστε ω νύπια. Στο βιβλίο Οι Περιπέτειε ενό Προσκυνητή, το οποίο περιγράφει τη ζωή ενό ανθρώπου που ψάχνει να βρει το Θεό μέσω τη αδιάλειπτη επίκληση του ονόματό του, αναφέρεται ένα τρόπο για να απαλλαγούμε από τα πάθη μα, που μπορεί να μα φανεί πολύ χρήσιμο. Ένα ιερέα, σε μια επίσκεψη που πραγματοποίησε στι φυλακέ, συνάντησε έναν απελπισμένο νέο ο οποίος κατέληξε εκεί εξαιτίας του αλκοολισμού. Του διηγήθηκε τότε ο ιερέας τον τρόπο με τον οποίο ο αδελφός του ξεπέρασε το παραπάνω πάθος. Είχε μαζί του ένα τετραβάγγελο, δηλαδή μια καινή διαθήκη, που περιέχει μόνο τα τέσσερα Ευαγγέλια, τον Μαρθαίου, Μάρκου, Λουκά και Ιωάννη. Και μόλις του ερχόταν η επιθυμία να πιει, διάβαζε ένα κεφάλαιο από αυτό. Αν η επιθυμία δεν υποχωρούσε, συνέχιζε να διαβάζει μέχρι να ερημήσει. Γιατί όπω διδάσκει και ο Άγιο Ιωάννη ο Χρυσότομο, και στο δωμάτιο που φυλάσσεται το ιερό Ευαγγέλιο, τα πνεύματα του σκότου κρατούνται έξω από αυτό. Θα μου πείτε, μπορούμε να κουβαλάμε πάντοτε μαζί μα την καινή διαθήκη, όσο μικρό και αν είναι το μεγεθό τη. Αντί αυτή, μπορούμε να κρατάμε στο χέρι μα ένα κομποσκίνη και να επαναλαμβάνουμε την προσευχή του Ιησού, δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, έω ότου υποχωρήσει η επιθυμία μα να πιούμε ή να ικανοποιήσουμε οποιοδήποτε άλλο πάθος μας ενοχλεί. Όταν Άγιος Σιλωανός, άνθρωπος του 20ου αιώνα, ταξίδευε με το τρένο, ένας έμπορος που βρισκόταν στο ίδιο βαγόνι, του πρότεινε να καπνίσει ένα τσιγάρο. Στην άρνηση του Αγίου, ο έμπορος άρχισε να απαριθμεί τα υποτιθέμενα ωφέλη που προκύπτουν από το κάπτισμα. Μόλις τελείωσε, ο Άγιος τον παρακάλεσε να πει πρώτα το πάτερ ημών ήρεμα και έπειτα ας καπνίσει. Τότε ο έμπορος με μεγάλη φυσικότητα του είπε ότι αυτό δεν ταιριάζει. Οποιαδήποτε λοιπόν πράξη μας δεν ταιριάζει με την ατάραχη προσευχή, συμπέραν ο Άγιος, καλό είναι να μην την κάνουμε. Αυτά για σήμερα. Μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο, στο οποίο θα μιλήσουμε για το τι μπορεί να κάνει κάποιος αν πραγματικά επιθυμεί να προσευχηθεί. Μέχρι τότε, μην ξεχνάτε να γυμνάζετε την ψυχή σας.